हेलो गाइज वेलकम टू दिस लेक्चर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सो वी स्टार्ट विद द गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मींस सपोज देयर आर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस तो वे इक्वेशंस जिनकी हेल्प से हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोर्डिनेट्स को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं दीज इक्वेश आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट गैलीलियो तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो अब हम ये डिस्कस करते हैं सपोज एस इज एन एनर्सियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्स में कोर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई जेड एंड टाइम टी एंड अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस तो इसमें कोर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एंड टी डेस सपोज स्टार्टिंग में मीन्स वेन टाइम टी इक्वल टू जीरो दोनों एक दूसरे से कोइन सेट कर रहे हैं एंड एस डेस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी विद रेस्पेक्ट टू एस तो एट टाइम टी पर अगर हम चेक करें तो टी ड्यूरेशन में एस डेस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वी टी क्योंकि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से वी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सपोज एक पॉइंट पी पर कोई इवेंट होता है तो एस फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई जेड एंड टी और एस डेस फ्रेम में क्या होंगे एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एंड टी डेस तो अगर हम देखें तो एक्स डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी दिस डिस्टेंस इज द x and x dash distance this so from this figure what is the value of x dash x dash equal to this x minus vt and this frame is moving only along the x axis to so y o z axis dono same rahenge means dono coordinates same rahenge so means y dash equal to y and z dash equal to z what velocity kya hai yahan pe normal velocity means this velocity is very less comparable to the speed of light to so time bhi dono mein same rahega time t equal to t dash aur velocity kya hai normal velocity hai it means Means, uh, this transformation is for classical mechanic. Means for classical particle. So these transformation equations are called Galilean transformation equations for space and time. Now here, see, see, x dash, y dash, z dash, and t dash. These are the coordinates in s dash frame. And x, y, z, t. These are the coordinates in s frame. So see. एस डेस फ्रेम के सभी कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन की हेल्प से तो इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नाउ फॉर वेलोसिटी हम क्या करेंगे इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी तो अगर हम टाइम टी के साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स डेस बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम और टाइम एक्स डेस किस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं एस डेस में और टाइम एस फ्रेम में एंड वो इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस टाइम क्या है सेम है मीन्स टी इक्वल टू टी डेस तो दोनों का टाइम इंटरवल भी सेम होगा मीन्स डी टी डेस इक्वल टू डी टी तो इस यहाँ पे हम डी टी को डी टी डेस से रिप्लेस कर सकते हैं इट मीन्स डी एक्स डेस अपॉन डी टी डेस इक्वल टू डी एक्स माइनस वी टी ओवर डी टी अब ये एस डेस फ्रेम में हो गया कम्प्लीटली तो डी एक्स डेस बाई डी टी डेस क्या हो जाएगा पार्टिकल पी का एस डेस फ्रेम में वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या होगा पार्टिकल पी की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग एस फ्रेम में और हमने सब उसको डिनोट कर दिया एस डेस फ्रेम में यू एक्स डेस से तो एस फ्रेम में किससे डिनोट करेंगे यू एक्स से और वी क्या है वी इज द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डेस यानी कि एस डेस फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या है v तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी यू एक्स डेस इक्वल टू यू एक्स माइनस वी सिमिलरली फोर वाई डेस हम सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड क्या थी वाई डेस इक्वल टू वाई तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा दोनों की स्पीड क्या होगी वेलोसिटी सेम मीन्स यू वाई डेस इक्वल टू यू वाई और सॉरी दिस इज नॉट वी दिस इज वाई तो यू वाई डेस इक्वल टू यू वाई सिमिलरली अलॉन्ग जेड एक्सिस यू जेड यू जेड डेस इक्वल टू यू जेड दीज आर द कैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी सिमिलरली फॉर एक्सलेशन वी विल डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू टाइम इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन देन इट बिकम्स डी यू एक्स डेस ओवर डी टी इक्वल टू डी यू एक्स माइनस वी टी बाई डी टी अब यहाँ पे फिर से आप डी टी को किससे रिप्लेस कर देंगे डी टी डेस से क्योंकि फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किस में हो जाएंगे एस डेस फ्रेम में और डी यू एक्स डेस का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स ए एक्स डेस और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो डी यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा ए एक्स और वी इज ए कॉन्स्टेंट तो ये वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो इट मीन्स ए एक्स डेस इक्वल टू ए एक्स क्लियरली इफ यू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड इट बिकम्स ए वाई डेस इक्वल टू 
ए वाई एंड ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक्सलेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है देखो ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई एंड ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड मीन्स द एक्सलेशन इज इन वेरियंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लो एफ इक्वल टू एम ए मास इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड हेयर एक्सलेशन भी कॉन्स्टेंट है तो न्यूटन सेकेंड लो भी क्या हो जाएगा इन वेरियंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और वी कैन से दैट द न्यूटन सेकेंड लो इज वैलिड इन एवरी इनर्सियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैंस बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी की जो डिफिकल्टीज थी तो आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स देके उन्हें ओवरकम किया और जिसकी हेल्प से जो हमारे स्पेस टाइम के बारे में जो आइडियाज थे उन्हें कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर कर दिया हम पहले क्या सोचते थे मतलब पहले क्या एज्यूम करते थे कि टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम इज ए रिलेटिव क्वांटिटी यानी कि फ्रेम के साथ में आपका टाइम भी चेंज होगा तो ये दो पोस्टुलेट्स क्या थे फर्स्ट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलेंस मीन्स द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू इच अदर एंड सेकेंड वॉज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट is constant in all inertial frame of reference and for its free space its value is c means 3 into 10 is power 8 meter per second in do postulates ki help se hum lorentz transformations ko derive karenge these transformation equations were developed by the lorentz that's why it is called lorentz transformation suppose s is an inertial frame of reference to usme coordinates kya honge x y z and t s dash is another frame of reference aur starting mein dono kya kar rahe hain coincide kar rahe hain means at time t equal to t dash equal to 0 par ka s डेस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से अलाउंग द एक्स एक्सिस सपोज कोई इवेंट पॉइंट पी पर होती है तो एस फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई जेड एंड टी और एस डेस में क्या हो जाएंगे एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एंड टी डेस अब यही आपने किसमें देखे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि वहां पर क्या था आपका नॉर्मल वेलोसिटी एंड दिस इज नॉट द नॉर्मल वेलोसिटी दिस इज वेरी हाई वेलोसिटी मीन्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो यहाँ पे आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं होगा तो लोरेंज ने क्या किया इसमें थोड़ा सा कलेक्शन किया और उसने सजेस्ट किया कि जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इस केस में क्या था एक्स डैस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी तो लोरेंज ने इसमें कलेक्शन किया कि यहाँ पे एक्स डैस एक्स माइनस वी टी के इक्वल नहीं होगा उसके प्रपोर्शनल होगा मीन्स एक्स डैस इज प्रपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी तो हमने एक प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ले लिया गामा तो एक्स डैस इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी सपोज दिस इज इक्वेशन फॉर इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड में एक्स डैस है दूसरे साइड में क्या है एक्स माइनस वी टी मीन्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को आपने दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट से रिलेट कर दिया है आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम इन बोथ एस एंड एस डेस फ्रेम मीन्स अभी आपने यहाँ पे क्या निकाला है एस डेस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट रिलेट किया है मीन्स एक्स डेस इज डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी और अगर मैं एस फ्रेम को एस डेस फ्रेम के कोऑर्डिनेट से रिलेट करूँ तो एक्स इज डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक्स डेस प्लस वी टी डेस इधर देखो इधर किसके फ्रेम रेफरेंस के कोर्डिनेट्स हैं ओनली एस फ्रेम की और इधर एस डेस फ्रेम की अब यहाँ पे तो ये माइनस साइन था यहाँ पे प्लस कैसे आ गया सपोज एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि सपोज आप किसी कार में मूव कर रहे हैं और का, कार में बैठे हैं और वो मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन की ओर जो सड़क के किनारे जितने पेड़ होंगे वो आपको वेस्ट की तरफ मूव करते दिखाई देंगे और अगर आप नीचे खड़े हैं तो आपको कार के तरफ मूव करती दिखाई देगी ईस्ट डायरेक्ट ठीक है ना तो अब अगर आप एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एस डेस अगर आपको प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर आप एस डेस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एस फ्रेम आपको माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा तो यहाँ पे v को माइनस वी से रिप्लेस करेंगे तो x इज डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू x डेस प्लस वी टी डेस और इसी को हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू गामा x डेस प्लस वी टी डेस सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी पुट द वैल्यू ऑफ x डेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड तो x बिकम कम्स गामा टाइम्स एंड द वैल्यू ऑफ x डेस इज गामा x माइनस वी टी दिस गामा एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डेस आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी डेस 
and we get e dash equal to x 1 minus gamma square upon gamma v plus gamma square v t upon gamma v. So gamma v cancelled with this gamma v and finally we get t dash equal to x 1 minus gamma square upon gamma v plus gamma t. Suppose this is equation third. The third equation kya show kar rahi hai? t dash is not equal to t. Dekho, this t dash is not equal to t. O t dash kya hai? h dash frame mein time. O t kya hai? s frame mein time. Means time bhi kya ho gaya? Frame dependent. Dono frame mein same nahi aara hai. So time bhi kya ho gaya hai? Frame dependent. Means time be absolute nahi hai, relative hai. Huh. This equation first and equation third. x dash equal to gamma x minus v t. Means x dash ko x relate kar diya. Means s dash frame ke jo space coordinates hai. Usko aapko s frame se relate kar raha hai. And t dash equal to x 1 minus gamma square upon gamma v plus gamma t. इधर क्या है एस डेस फ्रेम के कोऑर्डिनेट से और इधर क्या है एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट मीन जो टाइम कोऑर्डिनेट को भी रिलेट कर दिया तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों क्या है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेकिन यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो अभी हम क्या करेंगे आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट की हेल्प से इस गामा की वैल्यू निकालेंगे एंड वॉट इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एट द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने ओरिजिन में कौन साइड माने थे तो सपोज उसी टाइम पर मीन टाइम t इक्वल टू टी डेस इक्वल टू जीरो पर एक फ्लैश ऑफ लाइट एमिट होती है अलोंग द एक्स एक्स तो अगर हम टाइम t के बाद देखते हैं अब दोनों फ्रेम में वो वेलोसिटी c से मूव करेगी तो अगर t टाइम बाद s फ्रेम में देखता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सी टी तो एक्स इक्वल टू सी टी और एस डेस फ्रेम में कितना मूव करेगी सी टी डेस क्योंकि जो टाइम एस फ्रेम में टी है वही टाइम एस डेस फ्रेम में कितना है टी डेस तो एस डेस फ्रेम में कितना डिस्टेंस मूव की सी टी डेस इट मीन एक्स डेस इक्वल टू सी टी डेस अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कर तो वहां से वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी सी टी डेस इक्वल टू गामा टी सी माइनस वी सपोज दिस इज इक्वेशन सिक्स एंड सी टी इक्वल टू गामा टी डेस इंटू सी प्लस वी दिस इज इक्वेशन सेवन इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टी डेस टी डेस से कैंसिल हो जाएगा और टी टी से कैंसिल तो ये क्या रहेगा सी स्क्वेयर इक्वल टू गामा स्क्वेयर इंटू सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर मीन यहाँ से गामा स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर अगर मैं न्यूमिनेटर डिनोम दोनों को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो गामा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सो फ्रॉम एयर गामा इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट अगर ये वैल्यू अब मैं किसमें पुट कर दूं जो आपने एक्स डेस और टी डेस की इक्वेशन निकाली थी अगर मैं वहां पर वैल्यू ये पुट कर दू गामा की तो एक्स डेस की वैल्यू आती है एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टी डेस इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाई डेस इक्वल टू वाई एंड जेड डेस इक्वल टू जेड दीज इक्वेशन आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम अब अगर मैं देखूं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी वाई डेस इक्वल टू वाई जेड डेस इक्वल टू जेड एंड टी डेस इक्वल टू टी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे क्या है एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वी क्या था नॉर्मल स्पीड और ये यहाँ पर क्या है वेरी हाई मीन्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट अब अगर मैं इसे एज्यूम करूँ कि एक नॉर्मल स्पीड है नॉर्मल वेलोसिटी है तो सी के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी मीन्स वेरी स्मॉल तो सी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और भी स्मॉल हो जाएगी तो अगर मैं इसको देखूँ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज नेग्लेजिबल इन कंपेरिजन टू वन मीन्स दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन वैल्यू क्या बचेगी एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी यही आपका किसमें थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और सिमिलरली यहाँ पे पुट करूँ तो टी डेस इक्वल टू कितना बचेगा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अगेन वी इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सी स्क्वायर तो ये भी आपका टाइम t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा नेग्लेजिबल तो टाइम t डेस इक्वल टू t एंड y डेस इक्वल टू वाई है जेड डेस इक्वल टू जेड तो यानी कि ये आपका जो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर नॉर्मल स्पीड इट मीन्स आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्लासिकल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया है मीन्स आइंस्टीन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को ओवर नहीं करती है वो तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करके एक्सटेंड कर लिए मीन्स ये जो आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्लासिकल और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दोनों में अप्लाई होगा क्योंकि जब क्लासिकल होगा तो वी वेलोसिटी क्या होगी स्मॉल वेलोसिटी और जैसे स्मॉल वेलोसिटी यहाँ पे आप पुट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इट मीन साइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये उसे क्लासिकल थ्योरी को ओवर